Karibu ni matumaini yangu umzima wa afya ni siku nyingine tunakutana kwenye kipindi cha kubora kabisa cha tua kipindi chenye malengo makuu ya kukujulisha wapi safari yetu ya kuelekea Tanzania viwanda tumefika umeweza kuona viwanda vingi ambavyo toka tuanze umeweza kuviona namna gani vinaleta tija katika uchumi wa Tanzania idadi ya watu wanaojiliwa mali ghafi za nyumbani za vununuliwa na viwanda vya nyumbani lakini pia mali ghafi hizi zina pia na magenda vinatumika kati ya viwanja vingi maana hapa tunatengeneza pato la taifa katika fedha za kigeni lakini leo hii na kukaribisha katika mfululizo mpya wa vipindi ambavyo vitaangazia viwanda ambavyo vipo nchini Tanzania lakini viwanda hivi vinazalisha kwa kutumia mali ghafi za nyumbani wazao wa nyumbani na hawa wamiliki wote wa viwanda hivi wapo katika shirikisho la wenye viwanda nchini Tanzania anazungumzia CTI yani the confederation of the industry of Tanzania kwa kimombo ndio lugha hiyo inaitwa elewa shirikisho hili limeanzishwa takriban miaka 14 iliyopita ikiwa ina malengo ya kushirikiana na serikali ya Jamhuri ya wa Tanzania katika kutengeneza sheria mazingira bora ya uwekezaji katika viwanda nchini Tanzania kwa lengo la kukuza uchumi wa nchi Tupate maelezo ya kina kutoka kwa afisa nyaraka na mawasiliano. Hapa utaweza kufahamu katika idara hii nini majukumu yake makubwa lakini je, wanachama wanapata vipi taarifa za shirikisho ili waweze kujiunga kwa wale ambao sio wanachama lakini je, kwa wale ambao ni wanachama ni namna gani wanapata taarifa za shirikisho hili ili kujua maendeleo na namna kuwakilisha malalamiko yao. Jukumu kubwa la idara hii ni kutoa taarifa kwa wanachama wetu taarifa ambazo zinahusu CTI kwa wanachama wetu lakini vile vile ni kuongeza uelewa wa wanachama kuhusiana na shughuli nzima ambazo CTI inafanya na pia ni kuwapa wanachama taarifa ambazo zinafanya waweze kufanya maamuzi sahihi katika kuwekeza katika viwanda na majukumu mengine ni kuhakikisha kwamba nyaraka za CTI zinatunzwa vizuri kwa sababu CTI huwa tunafanya machapisho na tafiti mbalimbali kwa hiyo nyaraka zake zote zile zinatunzwa katika idara hii na pia kuna utunzaji wa kanzi data wanachama wetu wapo karibu 400 kwa hiyo taarifa zao email zao na jinsi ya kuwasiliana nao taarifa zote zile zinatunzwa na idara hii vile vile una kuhakikisha kwamba e, tovuti ya CTI inatunzwa na kuwekewa vitu vipya kila wiki na kila taifa zinapopatikana tunajaribu kuziweka ili wanachama wetu wajue kila kitu kinachofanyika ndani ya shirikisho wanachama wa CTI na pia wale ambao si wanachama wanapata taarifa kupitia e, njia mbalimbali Njia moja wapo ambayo ni muhimu sana ni kwa wale ambao tayari ni wanachama wa CTI kueleza faida wanazopata wakiwa ndani ya CTI. Kwa maana nyingine hao wanakuwa ni kama mabalozi wetu wazuri kueleza kwamba ukiwa ndani ya shirikisho unaweza ukafanikiwa ukapata huduma zifuatazo. Kwa hiyo njia ya kwanza ni kupitia wanachama ambao tayari ni wanachama wetu. Njia ya pili ni kupitia shindano ambalo kwa tunafanya shindano e, la tuzo za rais kwa mzalishaji bora viwandani e, shindano hili huwa linahusu wanachama na wale ambao si wanachama na pale wanaposhiriki wanapata kujua huduma mbalimbali ambazo wanazipata wanaweza kufaidika nazo pindi wanapojiunga na CTI kwa hiyo hizo ni njia ambazo kwa tunatumia kuwapata wapa taarifa wanachama wapya. Lakini vile vile kuna njia ya vipeperushi tunashiriki kwenye maonyesho kwa mfano maonyesho ya 77 yanapokuepo tunashiriki tunakuwa na vipeperushi kwa hiyo wanapotembelea e, banda letu tunakaa vipeperushi kwa ajili ya kuwafahamisha shughuli za CTI na wakijiunga wanaweza kufaidika na na nini kama wanachama ndani ya CTI. Mpenzi mtazamaji nikushukuru sana kwa kuzama channel tene kipindi hewani ni hatua na hayo ndio maelezo kutoka kwa afisa nyalaka na mawasiliano. Sasa ni wasaha wa kuzungumza na kupata maelezo kutosha kutoka mkurugenzi mtendaji wa CTI ndugu 
Leo diga chila tenga anafafanua majukumu ya CTI namna gani CTI inashirikiana na serikali katika kuhakikisha mazingira ya uwekezaji katika viwanda yanafanikiwa na kuleta tija viwanda vilipe kodi na serikali kutoa mazingira bora kwa viwanda CTI ni shirikisho la uh, wenye viwanda kwa maana ya kwamba wanachama wetu ni makampuni ambayo yanazalisha um, au yanachakata bidhaa pamoja na yale ambayo yanasaidia haya makampuni ambayo yanazalisha faida kubwa ya viwanda kama vinavyoitwa ni kuzalisha na kuchakata na kuongeza thamani faida kubwa ya viwanda kwa nini vinaonekana kwamba ni muhimu ni kwa sababu ya ongezeko la thamani unapoichukua pamba kama pamba ukaiuza nje kwa maana ya huo mirororo wa thamani thamani yake sio kubwa kama ungechukua pamba ukatengeneza nyuzi zile nyuzi zikaenda zikatengeneza nguo ile nguo ndiyo ikauzwa kwa hiyo hiyo ndo faida ya mama ya viwanda unapozungumzia uchumi ukuaji wake ni ongezeko la, la thamani ya zile bidhaa ambazo zinatengenezwa na ndio maana viwanda ni muhimu sana sasa unapozungumzia huo mnyororo wa, thara, wa, wa thamani unazungumzia pia watu wanaofaidika unapochukua pamba ukaenda kuitengeneza nyuzi kuna viwanda vya kutengeneza nyuzi kuna watu wanatengeneza nyuzi kwa hiyo hao wanapata ajira ukiamua kuchukua zile nyuzi kwa ziuza nje thamani yake inaishia kwenye nyuzi ukiamua sasa nachukua nyuzi na tengeneza kanga unakuja sasa ndio unaongeza mnyororo ndio maana hata mnyororo maana kinipingili hizo za e, kuongeza uchumi kwa hiyo viwanda vina faida hiyo kuongeza thamani na unapozungumzia kukua kwa uchumi basi ni kuongeza thamani na kadiri unavyoendelea kuchakata basi ndipo hapo ambapo faida zinakuwa kubwa kwa maana wale wanaohusika wote iwe kwa ajira iwe kwa biashara na kadhalika kwa hiyo sisi kama CTI tunaamini kwamba tuna nafasi kubwa sana katika Um, kukuza uchumi wa nchi kupitia wanachama wetu. Wenye viwanda wanavyokuja CTI wanakuja ili wapate sauti moja. Kwa nini ni kuna umuhimu wa kupata sauti moja? Kuliko kila moja azungumzie yale ambayo anadhani anayahitaji ili viwanda vifanye vizuri ni rahisi zaidi kuwa na sauti moja. Kwa sababu um, viwanda hivi vina mahitaji mengi. Vinahitaji nishati, vinahitaji wafanyakazi, vinahitaji kuhakikisha kabisa kwamba e, usafiri wa bidhaa zao zilizotengenezwa mzuri. Vinahitaji kuhakikisha kabisa kwamba usafiri wa malighafi zinavyoingia kwa ndani mzuri na mambo mengi mengine. Sasa inakuwa rahisi zaidi wanapokaa kwa pamoja wanapoyazungumzia mawazo yao haya na matatizo yao kwa pamoja ili vyombo vile ambavyo vipo katika hatua ya utatuzi viweze kusikia na huo ndio mchango mkubwa sana kwa CTI serikali tumekuwa nao karibu sana na wanatusikiliza wanapotaka wana kujua viwanda vinasema nini kuhusu mfano jambo fulani wanakuja kutuuliza jamani viwanda vinasemaje na sisi hatukai tumezane tuka jibu a a tunaouliza wanachama jamani mnaonaje kwenye hili kwa hiyo ni muhimu sana sana kuwa na sauti moja hasa kwenye jambo kubwa la kitaifa kama kama la viwanda ili viwanda vifanye vizuri lazima kuwa na mahusiano mazuri na nchi husika na nchi husika yenye sera bora kwa viwanda ndio mafanikio ya viwanda ndio mwanzo wa ajira na mwanzo wa fedha za kigeni. Tumsikilize mwenyekiti wa shirikisho hili akifafanua. Rais wetu mpendwa ni mlezi wa CTI na anakuwa ana, ana, ana huruma 
na nchi yake anataka viwanda vikuwe na ni mlezi mzuri e, tumempata na anashiriki katika kila mwaka katika tunzo yetu ya presidential award of the year ingawa mwaka fulani anamtuma mwakilishi lakini kuna mwaka amekuja mwenyewe na tunamuomba kwamba mwaka huu asi, asimtume mwakilishi aje yeye ili atupe moyo e, ya kukaa naye vizuri na jirani e, na sisi ndio tuwe washabika au wapiga debe kuhusu nchi ya Uganda na tuko pamoja naye na hatutaki tuyumbe katika hii nyanja ya viwanda. Mara zote ikitokea tatizo katika nyanja za viwanda, sisi ni wasemaji. Hmm? Na tunasema kwa niaba ya wanachama. Ukiona kwenye budget vile vile ushuru kupanda eh kuanzia 25 35 tulikuwa na mchango wetu ili kusaidia viwanda vya hapa istamiri katika Uh, kuuza vifaa vyao nchini manake nchi nyingine za nje wanatoa ribet ukipeleka tuseme kutoka Uchina ukileta chuma kuna ribet mpaka ya pasenti 17.20 sasa Tanzania hii ribet hatuna ukiona mafanikio ya umeme bei haijapanda leo huu mwaka wa 4 eh, sisi ndio wasemaji tunazungumza na serikali kusema umeme isipande sasa hivi kwanza tuhakikishe kwamba umeme wetu umekuwa bora mm. na vifa, yani vitu vingi hata kwenye budget sisi tuna, tu, tunakaa na serikali na wanachama wetu hivi mtu wetu ofisa wetu moja nusu ya mwaka yuko Dodoma tu kwenye budget zote na tunazungumza na na timu ya parliamentary wanaita hizi committee ya viwanda na biashara tunakaa nao tunawaita Hmm. ukiona vifaa vilikuwa na kuja feki nyingi vilikuwa na umiza viwanda vya Tanzania tumepiga kelele sasa tumepata kidogo nafasi nzuri hiyo vifaa vimepungua bado viko lakini vimepungua sasa nafasi hizo wenye viwanda lazima waone sasa hivi utaona bia za nje hazionekani sana e, sasa mwenye kiwanda bia anauza soda za nje hazionekani sana mwenye kiwanda soda za, za, za hapa anauza hivyo hivyo juisi ukiona hata chuma inaingia kutoka nje lakini nyingi inatengenezwa Tanzania ili uingizaji katika uchumi wetu kama soko imepungua na inapungua miaka hadi miaka Unafuatilia yote haya ni kipindi cha tua tukiangazia CTI inawezekana we ni mmiliki wa kiwanda ama viwanda hapa nchini Tanzania lakini bado hujajiunga na shirikisho hili Je, unajua ni namna gani wanachama wanafaidika na shirikisho hili? Na unapokuwa sio mwanachama, vitu gani unapoteza? Wanachama wa CTI wan, I mean, e, wanapokuwa wanachama hapa katika shirikisho ili kuna faida mbalimbali. Wanapata fursa mbalimbali wanapokuwa wanachama za kutoa maoni yao ya mbalimbali, changamoto zao wanazileta hapa. Tunazisai, tunasaidiana wao pamoja kuzishughulikia. Unajua unapokuwa kama taasisi kampuni moja kama wewe peke yako inakuwa ngumu kuipeleka ku, ku, issue yako mbele kule lakini unapopitia kwenye taasisi kama ya kwetu hii mna tunasaidiana pamoja tunaipeleka mbele kule na alafu wana tunazitatua tuna, tuna hizo changamoto za wanachama vile vile tunatoa taarifa mbalimbali kuhusiana na mabadiliko ya sera labda sheria zikitokea tunaziwasilisha tunazituma kwa wanachama wetu kwa hiyo wanaelewa kwamba kuna kitu fulani kimetokea vile vile wanachama wanapata fursa ya kutoa maoni yao kwa mfano kulikuwa kuna sheria ya uwekezaji ambayo sasa hivi inafanywa kazi walipata fursa tulipeleka kwa wanachama tulisambaza ili walete mawazo yao na maoni yao kwa sababu wao ndio wako kwenye 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 uwekezaji ndio wanaofanya biashara kwa wanaona wapi wanaumia kwa walileta maoni yao tukapeleka serikalini kwa faida nyingine kubwa ndio hiyo vile vile tuna kwa na, na mikutano mbalimbali mbali, seminars ma, mafunzo mbalimbali mbali, tunayotoa kwa wanachama kwa wanachama wetu mbalimbali wa sekta mbalimbali kwa wanahudhuria na wanakuja kujifunza ili kuweza kuboresha biashara zao vile vile kuna faida kupata ubia 
kwa mfano wanakuja wa watu kutoka ta, mataifa me, me, nchi nyingine wanaovyokuja hapa sisi tukipewa taarifa tunaizisambaza kwa wanachama wetu kwa kama wanakuja kwenye hiyo mikutano ya, ku, ya kukutana na wafanyabiashara kutoka nchi nyingine wanakutana wanatengeneza uh, connection kwa kweli ningependa kuchukua nafasi hii kwa uh, omba wa wenye viwanda ambao bado hawajajiunga kwenye shirikisho la viwanda Tanzania wawe wanachama wakija wenyewe wataona E, faida za kuwa wanachama kwa sababu ukifanya biashara ukiwa nje ya, ta, ya, ya chama unakosa mambo mengi unakosa taarifa unakosa fursa ya kutoa maoni yako unakosa e, msaada kwa mfano wakati mwingine unahitaji msaada wa, 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 wa mawazo au wa, wa, wa ushauri ukija hapa tunakupatia tunakulinki tunakuunganisha na wafanyabiashara wengine ambao wa, wa nje au ndani ya nchi kwa hiyo mimi nawakaribisha sana waijiunge na shirikisho la viwanda Tanzania na wataona wenyewe faida ya kuwa wanachama. Hizo ndizo faida za wewe miliki wakiwa na nchini Tanzania ukiwa mwanachama wa shirikisho la wenyewe viwanda Tanzania yani CTI unazipata moja kwa moja. Hii ni nguvu moja, sauti moja ambayo inaweza kuzungumza na serikali na kuweza kupata yale ambayo mnahitaji kwa njia iliyo salama na bora zaidi. Hii ni hatua ya Channel 10. Sasa tumwangalie mkurugenzi wa sera na utetezi, yani Director of Police and Advocate. Yeye anafafanua sababu za kuanzishwa kwa shirikisho hili. Lakini kwa nini liwapo ile shirikisho linatija gani kwa wamiliki wa viwanda nchini Tanzania? Lengo kubwa la shirikisho la viwanda Tanzania kama unavyofahamu eh, miaka ya tisini uchumi wetu ulibadilishwa kutoka uchumi hodhi ukawa uchumi wa soko huria baada ya kubadilishwa kwa uchumi wa soko huria kwa hiyo kulikuwa kuna mazingira ikawa e, baada ya kubadilishwa kwa uchumi hodhi kwa uchumi wa soko sasa kwa hiyo sekta binafsi ikashirikishwa kwenye shughuli za kiuchumi kwa sababu kwenye uchumi hodhi E, sekta binafsi ilikuwa haishirikishwi sana badala yake e, shughuli nyingi za uchumi zilikuwa zinafanyika na serikali kwa hiyo na e, kwa kipindi hicho cha miaka ya tisini kulikuwa na changamoto nyingi sana ambazo zilikuwepo na hasa kubwa amba, a, 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 na hasa vitu vikubwa ambavyo vilifanya shirikisho la viwanda lianzishwe cha kwanza ilikuwa ni masuala ya fedha na ya kikodi masuala haya yalikuwa hayajakaa vizuri sana kwa sababu kama nilivyosema tulitoka kwenye uchumi hodhi tukaja kwenye uchumi wa soko huria kwa hiyo ikalazimu kuangalia vizuri changamoto ambazo changamoto za kifedha na changamoto za kikodi changamoto nyingine ilikuwa ni sheria nzima sheria nzima za, 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 za biashara pamoja na sheria ndogo hazikuwa rafiki kwa sekta binafsi kuingia kwenye shughuli za uzalishaji za uchumi. Na swala lingine ambalo lilifanya e, lilifanya shirikisho la viwanda lianzishwe ni miundombinu wa kipindi kile. Miundombinu haikuwa rafiki kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya viwanda. Na nikisema miundombinu nina maana swala zima la umeme. Kwa kipindi kile tulikuwa tuna umeme wa hakika na ukizungumza e, uzalishaji au maendeleo ya viwanda maana yake tunazungumzia umeme wa uhakika kwa ajili ya wenye viwanda kuzalisha. Kulikuwa na changamoto zingine kama za barabara. Hatukuwa na barabara nzuri za angalau wenye viwanda kuweza kufata ma, marigafi kutoka mikoani kuleta kwenye viwanda a, na vile vile kupeleka bidhaa zao. Lakini kulikuwa na changamoto ya msongamano msongamano wa wa mizigo kwenye bandari kwa sababu baadhi ya marigafi zinaagizwa kutoka nje kwa hiyo tunahitaji tuna tuna tulikuwa tuna, 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 tunahitaji kwamba angalau bandari yetu iwe ifanye kazi itoe mizigo ile kwa haraka ili kuwapunguzia gharama. E, changamoto nyingine tuliangalia ushiriki wetu kwenye uchumi uchumi za kikanda kama Afrika Mashariki na Sadiki. Tuliona kwamba kama kama shirikisho la viwanda ni muhimu ni muhimu wenye viwanda washiriki kikamilifu katika mambo mbalimbali yanayohusu e, ushirikiano wa kiuchumi za kikanda kama kama nilivyosema e, Afrika Mashariki na Sadiki kwa hiyo hizo ndio sababu ambazo zilifanya shirikisho la viwanda liweze
kuanzishwa na kuangalia kwa undani na muda wake mwingi kwa kweli ilitumia katika kushughulikia hizi changamoto nne kama nilivyo zitaja mambo ya fedha na kodi mambo ya miundombinu mambo ya sheria na sheria ndogo zinazo zinazo shughulikia biashara lakini vile vile kuangalia na mambo mengine yanayohusu hii ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda kama nilivyofafanua kwa mwenye kiwanda ambaye ataedha atakwepa kodi au atafanya ujanjojea kwenye biashara sisi kama CTI kwa kweli huwa tuna tunajaribu tuna kabisa hatuwezi ku, ku, ku hatupendi tuseme kuwa na watu ambao wana wana wanasumbua sumbua kwenye kufanya biashara tunataka watu waadilifu watu waaminifu wanaofanya biashara na ndio maana tumeanzisha hii tume tume tume, tume, tume imebidi tuandae hizo kanuni za na maadili ya kufanya biashara ili uwe kama mwongozo wetu kama taasisi ya kutusaidia jinsi ya kufanya biashara na kuwe, kujenga imani na serikali maana unajua msipoaminiana kati ya serikali na sekta binafsi hapo ndio changamoto inapokuja mtapeleka ma, maombi yenu kwamba tuna hiki kuna hiki wanasema hao si mbona hivi na ndio maana kwa kweli tuna, bado tunaendelea kuwaasa wenye viwanda kwa kweli kufanya shughuli zao kwa kufuata maadili sheria na taratibu na kanuni wito kwa kwa wenye viwanda waendelee kufanya shughuli zao za uzalishaji kwa uaminifu kwa uadilifu wa kushirikiana na serikali kwa sababu serikali yetu ni sasa hivi hii kama tunavyofahamu ni Tanzania ya viwanda kwa hiyo tuna sisi kama kama wenye viwanda kwa kweli tuendelee kusupport serikali kwa juhudi hizi ambazo inafanya kusaidia sekta ya viwanda iweze kukua na iweze kutoa mchango mkubwa kwenye uchumi wa nchi zetu kwa watanzania wote napenda ni waase kwamba wapende kutumia bidhaa zinazozalishwa ndani bidhaa zetu ni bora nzuri zina viwango vya kimataifa e, tumegundua kwa hivi karibuni e, watanzania wengi wanapenda sana kutumia bidhaa zinazotoka nje ukitumia bidhaa zinazotoka nje maana yake unahamisha kazi kupeleka nchi za watu wengine ambako bidhaa zinazalishwa kwa hiyo ni waase wa Tanzania wenzangu tupende kutumia bidhaa zetu zinazozalishwa ndani ili kuweza kuijenga nchi yetu na kufanya viwanda vyetu viweze kuendelea na kukua na vitoe mchango unaostahili kwa maendeleo ya nchi yetu. Mimi ni sema tu e, kubwa hapa kwamba kwanza kwanza e, ni muhimu ukiacha ubora wa bidhaa ni muhimu tukatokana na ile kasumba kichwani kwamba bidhaa za nje ni bora zaidi kuliko za hapa. Kwa hiyo hilo hilo ni muhimu sana. Lakini wakati huo huo lisiwe swala la dhana peke yake. Kweli bidhaa zetu <laughs> ziwe na ubora kuliko zile za nje. Maana binadamu anakwenda anakwenda sokoni anakwenda kununua sabuni iliyotengenezwa hapa au sabuni iliyotengenezwa Kenya au sabuni iliyotengenezwa China natoa mfano tu sasa huyu akaenda aki, akiwa na uhakika kabisa kwamba sabuni yetu sisi ubora wake sio mzuri hawezi kuinunua lakini akafika mahali akaona ubora wa sabuni yetu na ubora wa sabuni nyingine ubora wao sawa atasema hapa nanunua cha kwetu mzalendo atanunua cha kwetu na inakuwa nzuri zaidi mzalendo akifika pale akifika pale akajidai akasema kwamba bwana vitu vyetu vizuri hivi vingine kusema kweli sio vizuri kiasi hicho kwa hiyo yanakuwa ya, ya, ya pamoja tu, tu tuondoe dhana ile potofu kwamba vitu vya nje ndio vizuri lakini pia na sisi wanani lazima lazima tuhakikishe kabisa kwamba tunatengeneza vitu vya ubora. Sasa tunavyotengeneza vitu vingi vinakavyonunuliwa maana yake uchumi unapanda. Uchumi ukipanda unasaidia pia maendeleo mengine na, na ni mzunguko. Viwanda vinaofanya vizuri watu wakavinunua kodi inakuwa kubwa basi tutaboresha maji, tutaboresha barabara, tutaboresha dawa, tutaboresha sura. Kwa hiyo vitu vyote hivi vina vinategemeana. Vina na, na, na uchumi ukidorora kila kitu kinadorora ukipanda kila kitu kinapanda kwa hiyo ni nitoe wito tu kwamba e, kwa wenye viwanda hasa 
e, tuhakikishe kabisa kwamba tunafanya kila ambalo linalowezekana nitoe wito pia kwa vyombo vyetu vya serikali ambavyo vinatakiwa visaidie viwanda vifanye wajibu wao kusudi mazingira yawe mazuri lakini pia tutoe wito kwa wananchi tupende vya kwetu kitu chochote kinachozaliwa hapa kinacho uh, Tanzania ukiwe uki, uki, ongeza thamani ndio hapa unaifanya uh, inchi ibakie na hela kuliko kama korosho korosho unaweza kupeleka India inatoka korosho hii kopo eh hii imetoka India lakini korosho ya Tanzania wanabangua India wanavitengeneza vizuri wana, wana packing material yao nzuri utakuta thamani yake wameongeza mara mbili kuliko sisi tunayopeleka korosho nje sasa vitu ni vingi mm. ukiona pamba ukiona vitu ambao vinaweza kupata thamani mm. value addition hapa kuliko kupeleka raw material hata kahawa kahawa tunapeleka nyingi chai tunapeleka nyingi kwa nini tusizibangue hapa tufanye packaging nzuri tupeleke in packing Hmm. Hiyo ndio value addition katika sekta za viwanda. Hmm. Na Tanzania bado ina nafasi shauri ni nchi ya kilimo. Nchi yoyote iliyokuwa na wanachama wingi katika jumuiya ya viwanda inakuwa ni nguvu. Hiyo nguvu tutapata wakati wewe utakuwa mwanachama. Na sisi hatubagui mdogo katikati mkubwa. Wote tuna kuna kuna fees yake kidogo kidogo ya kulipa na huduma tunayotoa ya information ya kumwakilisha sekta yake katika budget pre budget e, na katika mazungumzo na serikali kabla ya budget wakati wa budget baada ya budget na katika his regulatory authority kama TBA sub TP yani hizo weight and measure nini sisi ndio wazungumzaji tunazungumza tunakaa na hayo hayo jumia tunazungumza nao vizuri hmm? na serikali inatotambua kwamba sisi ni sauti ya wenye viwanda Mtazamaji wa Channel 10 unaifuatilia kipindi cha hatua chenye lengo kubwa la kuonyesha uwapi tumefika kuelekea Tanzania na viwanda unaweza kutambua je hii ni safari ya kwenda kwenye viwanda ama tayari tuko kwenye viwanda Dakika 30 za hatua zimefika tamati mimi naitwa Albert Kilala. Ni matumaini yangu utafuatilia mtiririko huu wa viwanda ambavyo ni wamiliki wake ni wanachama wa CTI. Uidi uone namna gani wanafaidika na kuwa na shirikisho hili lakini pia wanazalisha nini? Idadi ya wa Tanzania wanaopata ajira, fedha za kigeni zinazoingizwa nchini Tanzania lakini kipato gani linakuja moja kwa moja katika serikali kuu? Naitwa Albert Kilala. Kwa niaba mpige picha yangu Ivan Mateni. Baki hapo kwa bora bora ya hapa Channel 10.